Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? É, pessoal, hoje eu vou ensinar como é que você vai fazer para formatar este computador aqui, ó, é o Lenovo IdeaPad 3i. É, se você comprou ele com Windows 11 ou Linux e você quer mudar para o Windows 10, é, então eu vou ensinar aqui o passo a passo como é que você vai fazer, certo? Siga o passo a passo que não tem erro. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é formatar o pendrive da forma correta, certo? Vamos lá. Agora essa aqui é a parte mais importante. É, você vai ter que fazer exatamente como eu ia explicar. O que você vai fazer é baixar este programa aqui, o Rufus. Baixe a última versão. Aí você coloca um pendrive que tenha o armazenamento superior à sua imagem. Aí aqui você vai aqui em seleção de boot, você não mexe nada. Aí bem aqui em selecionar você vai escolher exatamente a sua imagem, a imagem que você dá do Windows. Eu aconselho a você colocar o Windows 10 porque o Windows 7 com certeza não vai funcionar e de preferência o Windows 10 64. Pode ser que o Windows 10 32 também não funcione, certo? Aqui no esquema de partição, se tiver MBR, você não deixa, porque é exatamente isso aqui que não vai que vai fazer com que ele não reconheça o pendrive. Você vai ter que deixar aqui em GPT. Não esqueça, deixe em GPT. Caso contrário, o pendrive não é, será reconhecido na hora da formatação. Aqui nas outras opções não precisa mexer mais nada. Aqui o mais importante é você deixar em GPT, pois MBR é para outro tipo de, de, de formatação, no caso do, do quem formata em modo Legacy, que não é o caso. Aí deixe em GPT. E basta iniciar aqui a formatação do pendrive. E não esquecendo, deixe GPT. Aqui pode deixar, se quiser deixar o sistema de arquivo em TF, pode deixar ou, ou FAT32, não tem problema aqui. Aí inicia aqui a formatação. E terminou, terminando a formatação, aí vamos para o notebook. Bem, depois que você formatou o seu pendrive aqui da forma correta... Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar e ficar apertando F2 para entrar na BIOS. Bem, entrando na BIOS, você vai fazer o seguinte, vai aqui nessa opção de configuração, vai nesta opção bem aqui, ó, Intel, VMD Controller e você vai desabilitar. É, isso aqui é muito importante, porque se você não fizer isso, o seu SSD não irá aparecer na formatação, certo? Ele não irá reconhecer o SSD, então você, se tiver assim, ó, aí você vai desabilitar, aí vai aparecer essa opção bem aqui, ó, SATA Controle, aí deixa assim, desabilitado. Aí você vai aqui em Boot, Aí você, claro, se você formatou corretamente o pendrive, ele, ele irá aparecer aqui. Aí você vai apertar F6 para que ele fique aqui em cima, na parte de cima, certo? É... Aí você vai aqui em salvar e iniciar a formatação. Aí ele iniciou aqui, reconheceu o pendrive. Já está iniciando o boot. Bem, chegou nessa tela aqui, pessoal, é, é bem provável que o seu mouse ele não funcione, certo? Na hora que você tentar instalar o Windows 10. Então, você vai usar o teclado, vai em avançar, vai instalar. Esperando aqui a instalação, iniciar. Aqui você vai na opção não tenho a chave. Você aperta o espaço para marcar esta opção, aceita os termos, avançar, personalizar. Bem, se você fez o, o, o passo a passo, irá aparecer aqui essas opções aqui do seu SSD. Se não, ele simplesmente não irá aparecer nada aqui, irá aparecer uma tela sem o SSD. Aí você não vai conseguir formatar, claro, né? Aí o que, é que nós vamos fazer agora? Vamos excluir todos. Excluir aqui um por um. Você pode usar um mouse USB para facilitar. Pronto. 
Ó, apaguei tudo. Agora basta ir em avançar. Pronto, aqui começou a formatação. Aí depois que terminar a formatação, você vai iniciar o seu notebook é, com o SSD, não mais com, com o pendrive. E você vai é, instalar os drives. É? Eu recomendo usar um, um programinha chamado Drive Boost para instalar esses drives. Porque geralmente é muito complicado achar no, no site da própria fabricante. Bem pessoal, é isso aí. Espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou, deixe o comentário. É, se você quiser dar aquela ajuda, pessoal, para o, para o canal, vou deixar um link aí para você dar aquela ajuda para o canal. Deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.